হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছো তোমাদেরকে কাশফুল অনলাইন স্কুল থেকে আবারো স্বাগত আজকে আমরা বৃত্তের তোমার 4.1 যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখানে আমাদের কিছু বেসিক আছে আমাদের এখনো কিছু বেসিক বাকি আছে সেই বেসিকগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আমরা একটু আলোচনা করব তো এগুলো নিয়ে আমরা কিছু ম্যাথ অবশ্যই সলভ করব তবে তোমাদের তার আগে আমরা বুঝিয়ে দিই যখন ম্যাথ সলভ করবা যদি এই বেসিকগুলো যদি খুব ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পারো খুব ইজিলি তোমরা ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবা তো তাহলে আমরা বেসিকে ফিরে যাই তাহলে আমাদের মূল যে আলোচনার সাথে ফিরে যাই প্রথমে দেখো প্রথমে যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একটা বৃত্ত যদি দুইটা বিন্দু থাকে দুইটা বিন্দুর ভিতর যদি একটা কানেকশন থাকে একটা সংযোগ থাকে অর্থাৎ আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে ধরো আমি এখানে একটা বিন্দু নিলাম এখানে একটা বিন্দু নিলাম আমি বললাম এটা এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু ওকে এখন এই দুইটা বিন্দুর মধ্যে যদি আমি একটা লাইন এভাবে ড্র করি অর্থাৎ এদেরকে যদি আমি কি করি একটা সংযোগ করে দিই এদের দুজনের মধ্যে যদি লাইনটা দিয়ে একটা সংযোগ করে দিই তখন একটা বৃত্তের সেই ইকুয়েশনটা কি হবে ওকে তাহলে আমি একটা বৃত্ত দিয়ে তোমাদেরকে বুঝাই ব্যাপারটা তাহলে খেয়াল করো এটা যদি আমার একটা বৃত্ত হয় এই পুরোটা হচ্ছে আমার একটা বৃত্ত ওকে দেখো বৃত্তের এখানে একটা বিন্দু আছে ধরো এখানে বৃত্ত এটা হচ্ছে বৃত্তের পরিধি এই যে দেখতেছো সার্কেল যে লাইনটা আছে এটা হচ্ছে বৃত্তের পরিধি ধরো আমি এখানে একটা বিন্দু নিলাম বিন্দুটা হচ্ছে এ ওকে এখানে একটা বিন্দু নিলাম বিন্দুটা ধরো বি এবং আমি এই বিন্দুর একটা স্থানাঙ্ক দিলাম স্থানাঙ্কটা হচ্ছে ধরো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা স্থানাঙ্ক দিলাম আমি এক্স টু ওয়াই টু ওকে এখন এই ধরনের বৃত্তে যদি তোমাকে এমন কন্ডিশন বলে থাকে যে যে বৃত্তের উপর পরিধির উপর দুইটা বিন্দু অবস্থান করতেছে একটা এ বিন্দু একটা বি বিন্দু এবং এই দুইটা বিন্দুকে তুমি সংযোগ করো অর্থাৎ এই এই দুইটা বিন্দুকে তুমি জয়েন করো তো আমি জয়েন করে দিচ্ছি জয়েন করে দিলাম আমি তাহলে এটা এখন আমি একটা সংযোগ রেখা বলতে পারতেছি যেহেতু এদেরকে আমি কী করি সংযোজন করে দিচ্ছি দুইটা বিন্দুকে তাহলে এটা একটা সংযোগ রেখা এখন যদি তোমাকে বলে যে এরূপ বৃত্তের অর্থাৎ দুইটা বিন্দুকে সংযোগ করে এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে তখন কি করতে হবে তখন আমাদের যেটা করতে হবে আমরা তৃতীয় আরেকটা বিন্দু আমরা ধরে নিব তৃতীয় আরেকটা বিন্দু আমরা ধরে নিব এখন আমি সেই বিন্দুটা ধরে নিচ্ছি ঠিক এই জায়গায় এখানে এখানে যে ধরতে হবে এমন কোনো কথা নেই আমি এই জায়গা ধরলাম তো আমি এটাকে আমি ধরলাম এটার নাম হচ্ছে পি আমি এটার নাম দিলাম এক্স এটার নাম দিলাম ওয়াই ওকে আমি জয়েন করে দিচ্ছি দেখো আমি এ থেকে এটাকে জয়েন করতেছি তারপর ঠিক বি থেকে আমি এটাকে জয়েন করতেছি তো একটু যদি খেয়াল করো ভালোভাবে দেখো এখানে কিন্তু সে একটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করছে অর্থাৎ সকল কথা বলার একটাই বিষয় সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে এই বৃত্তের আমি একটা ইকুয়েশন বের করব তো এখান থেকে প্রথমে খেয়াল করো দেখো এ বি হচ্ছে আমার এখন একটা ব্যাস যদি আমি ধরি যে এটা আমার বৃত্তের কেন্দ্র ছিল এবং এই বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে এটা পাস হয়েছে আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যদি কোনো লাইন পাস হয় বা কোনো সরল লেখা যদি যায় সেটাকে আমরা বলি কি ব্যাস আর ব্যাসের অর্ধেক হচ্ছে ব্যাসার্ধ যাই সেটা আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই আপাতত ব্যাস কি সেটা জানলেই হবে ওকে এমন একটা বৃত্তের কেন্দ্র ছিল যে কেন্দ্র দিয়ে আমি এই দুটো এই একটা লাইনকে আমি কি করেছি ড্র করেছি এবং সেই দুইটা লাইনের সরি সেই একটা লাইনের সেই দুইটা বিন্দুর সংযোগ করে সেই সংযোগ রেখাংশকে আমি ব্যাস ধরে এই লাইনটাকে ব্যাস ধরে এই বৃত্তের সমীকরণ যখন আমি নির্ণয় করতেছি তখন আমার বৃত্তের উপর এখানে তৃতীয় একটা বিন্দু আমাকে নিতে হয়েছে এখন আমি এখান থেকে বৃত্তের সমীকরণটা কীভাবে বের করতে পারি প্রথমে দেখো এ থেকে পি হচ্ছে আমার একটা ঢাল বি থেকে পি লেখাটা আমার আরেকটা ঢাল তো দেখো এ একটা ঢাল আমি সেটার নাম দিচ্ছি এম ওয়ান ঢালকে এম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় তোমরা সবাই জানো আর এই ঢালটাকে আমি নাম দিচ্ছি এম টু ওকে তো প্রথমে যদি আমরা একটু খেয়াল করি একটু দেখো আমরা ঢালের সমীকরণটা বের করি এ পি রেখার ঢাল এ থেকে পি এ রেখার ঢালটা আমরা কিভাবে বের করব আমি এখানে লিখতেছি এ পি রেখার ঢাল তাহলে বলো এ পি রেখার ঢাল সেটা কি হবে এম ওয়ান এখানে লিখে দিয়েছি আমি তাহলে সেই ইকুয়েশনটা কী হবে ঢালের ইকুয়েশন তোমরা সবাই জানো সরল লেখা যে চাপটাটা ছিল সেটাতে তোমরা সবাই শিখে আসছো বা করে আসছো আচ্ছা ঢালটা হচ্ছে দেখো এই যে আমি বিন্দুটা নিলাম এর যে ভুজ মাইনাস এ বিন্দুর ভুজ অর্থাৎ সরি এই যে কোটি সে কোটি মাইনাস এ বিন্দুর কোটি তো আমি লিখতেছি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান তারপর পি বিন্দুর যে ভুজ সেটা মাইনাস এ বিন্দুর ভুজ তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমার এ পি রেখার ঢাল সেটা হচ্ছে এম টু 
देखो b p रेखा ढाल की हो बे शेटा m2 ओके okay, m2 को तो हो बे एक ही बाबे p बिंदु जे भुज माइनस b बिंदु भुज तले y माइनस y2 तार पर की हो बे सॉरी इतना हो बे तुम्हारे p बिंदु जे कोटी और y b बिंदु जे कोटी शेटा चो y माइनस y2 तार पर इखने p बिंदु जे भुज और इखने b बिंदु जे भुज शेटा की हो बे x माइनस x2 ओके okay, तले मैं दूसरा ढाल पे लाम एक टे M1 पे लाम एक टे M2 पे लाम तो ये खाने खूबी कॉमन एक टे कथा है सिंपोर्टेन्ट कथा ये टा मोना रख बा तो अमी लिखे अमी ये टा बोला रखे अमी ये कथा ये खाने लिखे रख बा हम देखो M1 M2 इक्वल टू माइनस वन तुमरा जाना तुमरा जारा जानो खूबी भालो कथा जारा जानो ना तादर कैसे तो आवाज लागते पर जो एक लाइन टो पुत्थी का हटात कर चुला चलो भाभलम जो एक है कि ना M1 है से एक है ना M2 है से दो टा ढाला से एक इक्वल टू माइनस वन क्यों बिल्कुल है देखो खूबी इम्पोर्टेन्ट कथा टा बोली ये जो एक है ना मैं एक टा � और तब m1 m2 एक तार के ऊपर जो भी लंब है, तो हमें तादरी जे इक्वेशन टा है, दुई टा ढाल जो भी एक तार के ऊपर लंब है, तादरी जे शॉर्ट तो शुरू होच्छे m1 और m2 और तब दुई टा ढालेर गुणफलेर इक्वल हो बे माइनस वन, ये तो अच्छा खूबी इम्पोर्टेन्ट एक तो शॉर्ट तो, ये टा मनोरंजन � अपने इनपुट दिए दिच्छी, ये टा की m1 हो चाहे हमार y minus y1 x minus x1 ये टो चो y minus y2 x minus x2 equal to minus one ओके ताले इखान थे के खूबी शोध शोल कैलकुलेशन ना उधर की चुनाई देखो आ, y minus y1 अभी एक्स आते कोरी निच्छी y minus y2 x minus x1 x माइनस x2 इक्वल टू माइनस वन अमी ठीक है लाइन टेक पास नहीं है जाती y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू की हो बेटा माइनस x माइनस x1 x माइनस x2 ओके देयरफॉर y माइनस y1 y माइनस y2 ए माइनस ए पूर्व टर्म टा जे माइनस टर्म टा ए माइनस टर्म पर जो दे पाशा में नियाशी शेटा प्लस होए जाबे ताले प्लस होए गए लो की था तो से एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो इटा होता है हमार शे ब्रिट्टे शोमी कारण टा कौन ब्रिट्टे शोमी कारण टा जो दे आम के बोल ए कथा टा � से दुई बिंदु संजो लेखा के तुम बैस धरो बैस धरो से बृत्ते समीकरण निर्णय करो तो एक बिंदु छो ए एक बिंदु छो बी तक कि जयन कर दिल संजोग कर दिल संजोग करार पर से क्यों करसे धरने से एक बैस हो तो ये जो एक बैस है तेल बैस विशिष्ट एक वृत्तर समीकरण होता एट खूब ही इम्पर्टेंट एक समीकरण ये तुम्हारा मन रखबा ओके आशा करी तुम्हारा ये टपिकट बुझते पे छो एरपर हमें जेटा नहीं कथा बोलते चाची से जो तुम्हारे बला था थोर जो भी बाला था कि जे एक ता शॉल रेखा एक बार एक ता ब्रीड तो ये दूसरे भी तो जो भी कोनो कंडीशन दिया था कि जब हम दोनों उच्च जे अमी बोल रहा हूँ एक ता शॉल रेखा ये रुको अमी जनी शॉल रेखा शोषण में स्ट्रेट लाइन हो 180 डिग्री बेस को ऐसे जाए ताला � ये तो किंतु कोनो एक्सिस ना, कोनो अक्षण है, एक्स अक्षण है, वाई अक्षण है, ये तो जस्ट एक टेस्टेड लैंड, जस्ट एक तो शॉर्ट लेखा, तो ये शॉर्ट लेखा की जो दी एक तो ब्रिट्ट जो दी ओवर काम करे जाए, बास छेद करे जाए, ताहोले वो ही दौरों नेर ब्रिट्टेर, शोमी कारण टकी होते पारे, तो इन्हें एल थकते हैं एम थकते हैं एम को कथा नहीं एक्सर सहक जेको किस होते वाई सहक जेको किस होते ओके ये हमारे सरल रेखार समीकरण धर हमें वृत्त समीकरण नहीं निल तुम्हारा सबा खूब परिचित यार साथ ही देखो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जि एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्ल टू जिरो तो वृत्त साधारण समीकरण के लिए निल 
তো একটা বৃত্তের সমীকরণ তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম একটা সরল রেখার সমীকরণ তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম তো তোমাদেরকে আমি বললাম যে এখন এই বৃত্তের সমীকরণটা বের করো এই বৃত্তের সমীকরণটা আমরা কিভাবে বের করব তো খুবই সিম্পল একটা কথা বলে রাখি খুবই ছোট একটা এটা ফর্মুলা দেখো এই যে বৃত্তটা দেখতেছ আমি লিখলাম বৃত্ত যোগ কে ইন্টু সরল রেখা সমান জিরো এখন তুমি বলতে পারো এই কেটা আসলো কোথেকে কেটা আসলো কোথেকে কেটা কেটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বা তুমি বলতে পারো এটা একটা ইচ্ছামূলক ধ্রুবক ইচ্ছামূলক ধ্রুবক অর্থাৎ বৃত্ত আর সরল রেখা অর্থাৎ বৃত্তের সাথে আমি সরল রেখাকে অ্যাড করতেছি একটা ইচ্ছামূলক বা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দিয়ে সেখানে হচ্ছে এই ভ্যালুটা এটাকে বলা হয় কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বলা হয় এটাকে ওকে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তাহলে দেখো তো এখান থেকে কি বের করতে পারি আমরা বৃত্তের সমি সমীকরণটা জানি এটা হচ্ছে সেই বৃত্তের সমীকরণটা তো বসাই দাও তাহলে সমীকরণটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি প্লাস কে লিখলাম তো সরল রেখার সমীকরণটা এটা এটা হচ্ছে সরল রেখার সমীকরণটা তাহলে এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে আমার সেই সমীকরণটা কোন সমীকরণটা যখন বলবে যে একটা বৃত্ত একটা সরল রেখাকে ছেদ করে যায় যদি ছেদ করে যায় তাহলে ওই রূপ বৃত্তের বা এমন বৃত্তের সমীকরণটা কেমন হইতে পারে এই যে ঠিক এমন একটা বৃত্ত যদি একটা সরল রেখা ছেদ করে যায় তার সমীকরণটা হবে বৃত্ত প্লাস কে ইন্টু সরল রেখা ইকুয়াল জিরো সে বৃত্তের সমীকরণটা বসাবা প্লাস একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কে সাথে তার সরল রেখাটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিলে বা গুণ করে দিলে তোমরা এই ধরনের একটা সমীকরণ পাবে এবং এই সমীকরণটার উপর বেস করেই তোমরা এই ধরনের প্রবলেম যদি তোমাদের থাকে তোমরা ইজিলি সেটা সলভ করতে পারবা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো তো আমরা এরপরে যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি দুইটা বৃত্ত থাকে যে তোমাদেরকে বলে দে যে দুইটা বৃত্ত আছে এরা একটা একটাকে স্পর্শ করবে এখন স্পর্শ দুইভাবে করতে পারে একটা হচ্ছে বহিস্থভাবে একটা হচ্ছে অন্তস্থভাবে খুবই বইয়ের ভাষায় যদি বললাম তো তো দেখো আমি যদি ভেঙে বলি যে দুইটা বৃত্ত আছে একটা বৃত্ত হচ্ছে আমার ধরো এই একটা বৃত্ত আরেকটা বৃত্ত আছে ধরো ঠিক এভাবে এভাবে তাহলে এ একটা বৃত্ত এ একটা বৃত্ত আমি বললাম যে এরা পরস্পরকে বহিস্থভাবে অর্থাৎ বাইরের দিক দিয়ে বাইরে বাইরের দিক দিয়ে তারা কি করতেছে স্পর্শ করতেছে তার মানে দেখো এই বৃত্ত এটাকে যদি আমি বলি এটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার বৃত্ত ধরলাম এটাকে আমি দিলাম নাম্বার টু বা দুই নাম্বার বৃত্ত তাহলে দেখো এই বৃত্ত পরস্পর পরস্পর কিভাবে স্পর্শ করছে বহিস্থভাবে স্পর্শ করছে তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বহিস্থভাবে স্পর্শ করে আচ্ছা তো এরা বহিস্থভাবে স্পর্শ করছে অর্থাৎ বাইরের দিক দিয়ে তারা একটাকে আরেকটাকে স্পর্শ করছে এই ধরনের যদি কোনো ধরনের তোমাদের প্রবলেম থাকে তখন তুমি কিভাবে সলভ করবা যদি তোমাকে বলা থাকে যে দুইটা বৃত্ত আছে এরা পরস্পরকে বহিস্থভাবে স্পর্শ করছে এখন তুমি এটা প্রুভ করে দেখাও তোমাকে অবশ্যই কিছু না কিছু তোমাকে কন্ডিশন দিয়ে দিবে তো সেটা কিভাবে তোমরা প্রুভ করবা তো আমরা সর্বপ্রথম একটা কথা জানি সেটা হচ্ছে যে একটা বৃত্ত সেন্টার থাকবে কেবল বৃত্তেরই সেন্টার থাকে আমরা জানি তো একটা বৃত্তের সেন্টার থাকবে এবং দ্বিতীয় বৃত্তর সেন্টার থাকবে তো প্রথম বৃত্ত আর দ্বিতীয় বৃত্তের সেন্টার আছে ধরো এটা হচ্ছে সেন্টার এটা একটা সেন্টার তো আমি দিলাম এটা সেন্টার ওয়ান দ্বিতীয় বৃত্তের জন্য এটা হচ্ছে সেন্টার টু তাহলে আমি লিখলাম আচ্ছা লেখার আগে এখানে একটা কথা বলে রাখি এটা সেন্টার ওয়ান এটা সেন্টার টু এখন এখানে রেডিয়াসটা কি সেমভাবে বলতে পারি এটা হচ্ছে প্রথম বৃত্তের রেডিয়াস আর ওয়ান এখানেও সেমভাবে এই কথাটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বৃত্তের জন্য রেডিয়াস আর টু এখন তুমি বলতেছ যে সেন্টার তো আমরা চিনি রেডিয়াস আমরা চিনি তাহলে আমরা কিভাবে এটা সলভ করব যে বহিস্থ স্পর্শ করে সেটা কিভাবে প্রুভ করবো দেখো আমি ফর্মুলাটা তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সি ওয়ান সি টু ইকুয়াল আর ওয়ান প্লাস আর টু আর ওয়ান প্লাস আর টু ওকে দেখো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলি সেন্টার ওয়ান সেন্টার টু এখানে একটা সেন্টার আছে দ্বিতীয় প্রথম বৃত্তের জন্য একটা দ্বিতীয় বৃত্তের জন্য একটা সেন্টার আছে সেন্টার টু 
এখানে তুমি একটা স্থানাঙ্ক দেয়া থাকবে যদি না দেয়া থাকে তাহলে তোমাকে বিভিন্ন কন্ডিশনের মধ্যে সেটা বের করে নিবা আমরা যখন ম্যাথ সলভ করব তখন আমরা দেখব আসলে যদি সেন্টার দেয়া থাকে ভালো কথা না দেয়া থাকে কিভাবে সলভ আমাদের বের করতে হয় তাহলে এই একটা সেন্টার এই একটা সেন্টার এই দুইটা সেন্টার মধ্যে যখন বিটুইন ডিসটেন্স তাদের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা সেই দূরত্বটা আমরা বের করলেই আমরা সি ওয়ান সি টুর ভ্যালু পাবো অর্থাৎ আমরা জানি দূরত্ব সূত্রটা কি দূরত্ব সূত্রটা হচ্ছে ধরো আমি দিলাম এটা স্থানাঙ্ক সেন্টারের পয়েন্ট আছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ধরো এটা আছে এক্স টু ওয়াই টু ওকে এখন এটা হচ্ছে তোমার মেইন ফর্মুলা খুবই স্পষ্ট এবং ভালোভাবে এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এই ধরনের ম্যাথ যখন তোমরা সলভ করবা তাহলে দেখো এই ফর্মুলা তোমরা কীভাবে অ্যাপ্লাই করবা সি ওয়ান সি টু এটা তো কি আকারে আছে গুণ আকারে আছে মানে সি ওয়ান সি টু মানে সি ওয়ান থেকে সি টু যে মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটা তোমাকে বের করতে হবে তো দূরত্ব সূত্র বের করার ফর্মুলা আমরা জানি সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এখান থেকে দেখি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু অর্থাৎ দুইটা সেন্টার যে ভুজ থাকে বা অ্যাপসিসা থাকে সে অ্যাপসিসা মাইনাস হবে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস তাদের যে অর্ডিনেট বা কোটি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এটা হচ্ছে সি ওয়ান সি টু এটা হচ্ছে তোমার সি ওয়ান সি টু এর ভ্যালু যখন এ ভ্যালুটা বের করবা এখান থেকে তোমার ডিসটেন্স একটা বের হবে সেটা এক্স ওয়াইজ ডেট বা যে কোনো একটা ভ্যালু বের হলো ভ্যালু বের হওয়ার পর তারপর এখানে তুমি ভ্যালুটা বসে দিবা তারপর এখানে আর ওয়ান আর আর টু আর ওয়ান থাকবে এখানে একটা প্রথম বিতের জন্য রেডিয়াস আর টু একটা রেডিয়াস থাকবে দুইটাকে তুমি যখন অ্যাড করে দিবা প্লাস করে দিবা যদি দেখো যে তোমার দূরত্বে দুইটা সেন্টারের দূরত্ব যদি সাপোজ সাপোজ আমি বলতেছি এটা কিন্তু কোনো ফিক্সড ভ্যালু না এখানে একটা ভ্যালু আসলো ফাইভ একটা ভ্যালু আসলো ফাইভ তোমার দুইটা সেন্টারের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেটা ভ্যালু আসলো ফাইভ এখন আর ওয়ান প্লাস আর টুর ভ্যালু যদি ফাইভ আসে তবে আমরা তখন বলতে পারব যে এই দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে বহিষ্ঠভাবে স্পর্শ করছে যদি সি ওয়ান সি টু অর্থাৎ দুইটা কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বের ভ্যালু আর দুইটা ব্যাসার্ধের যে ভ্যালু অ্যাড করলে প্লাস করলে যে ভ্যালুটা হবে দুইটা যদি সমান না আসে দুইটা যদি সমান না আসে কখনই এরা বহিষ্ঠভাবে স্পর্শ করবে না যদি স্পর্শ করে এটা টোটালি মিথ্যা প্রমাণিত হবে ওকে তাহলে কি শিখলাম বহিষ্ঠভাবে স্পর্শ করার জন্য দুইটা কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব আর তাদের রেডিয়াস দুইটার যোগফল সমান হইতে হবে এখন আসো যদি অন্তস্থভাবে স্পর্শ করে তো আমরা যদি এখানে দেখি যে অন্তস্থভাবে যদি স্পর্শ করে অন্তস্থভাবে কথাটা বলতে কেমন ভেতরে যখন স্পর্শ করে অর্থাৎ আগে তো বাইরের দিক দিয়ে স্পর্শ করছে পরিধি পরিধির সাথে বাইরের দিকে স্পর্শ করছে এখন ভেতরে স্পর্শ করবে ভেতরে স্পর্শ করবে কেমন ধরো এটাই হচ্ছে আমার প্রথম বৃত্ত প্রথম বৃত্তের সেন্টার সি ওয়ান আমি লিখলাম সেটা হচ্ছে সি ওয়ান ওকে এখন দ্বিতীয় বৃত্তটা ঠিক কি করতেছে তোমার ঠিক এভাবেই ভিতরের দিক দিয়ে কি করছে এটা হচ্ছে প্রথম বৃত্তের সেন্টারটা এই জায়গায় ছিল এটা হচ্ছে আমার তোমার দ্বিতীয় বৃত্তের সেন্টার ওকে এখন দেখো এই দ্বিতীয় বৃত্তের সেন্টারের জন্য এটা হচ্ছে তোমার সি টু লিখলাম তাহলে এটা দ্বিতীয় বৃত্তের সেন্টার এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে আমার প্রথম বৃত্ত যেটা তাহলে এখান থেকে যদি আমরা খেয়াল করি আমরা দুইটা বৃত্তের জন্য দুইটা সেন্টার আমরা দেখলাম এখন দেখো প্রথম বৃত্তের জন্য সেন্টার কোনটা আমার এটা না এটা হচ্ছে আমার সেন্টার মানে এটা কত এটা হচ্ছে আমার আর ওয়ান রেডিয়াস আর ওয়ান মানে প্রথম বৃত্তের যে রেডিয়াসটা ছিল সরি যে রেডিয়াসটা ছিল ব্যাসার্ধ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তোমার আর ওয়ান তাহলে দ্বিতীয় বৃত্তের রেডিয়াস কোনটা হবে এটা যদি তোমার দ্বিতীয় বৃত্ত হয় দ্বিতীয় বৃত্তের সেন্টার কোনটা এটা না তাহলে রেডিয়াস ব্যাসার্ধ কখন হয় যখন সেন্টার থেকে ব্যাসের অর্ধেকে তো ব্যাসার্ধ হয় তো ঠিক এখান থেকে এতটুকু হবে তোমার আর টু এতটুকু হবে তোমার আর টু অর্থাৎ দ্বিতীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেটা তো এই ক্ষেত্রে যদি দুইটা বৃত্ত একটা আরেকটাকে যদি অন্তস্থবা স্পর্শ করে অর্থাৎ ভেতরের দিক দিয়ে যদি স্পর্শ করে সেক্ষেত্রে ফর্মুলা কি হবে কোনো চেঞ্জ নাই দেখো জাস্ট একটা চেঞ্জ এখানে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আমি আবার লিখতেছি সি ওয়ান সি টু দুইটা দুইটা বৃত্তের যে কেন্দ্র আছে সেই কেন্দ্রদের দূর মধ্যবর্তী দূরত্বটা বের করবা ইকুয়াল কি হবে আর ওয়ান মাইনাস আর টু দুইটা বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ থাকবে সে ব্যাসার্ধগুলো মাইনাস করে দিবা অবশ্যই কথা কিন্তু একই কথা এর ভ্যালু যদি ফাইভ আসে এর ভ্যালু তোমাকে ফাইভ আসতে হবে তবে এই দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে কি করবে অন্তস্থভাবে স্পর্শ করবে তাহলে 
আমাদের এখানে কমন কথা কি দুইটা ফলন কিন্তু একদম সেম জাস্ট বৈশ্বভাবে এখানে দুইটা ব্যাসার দেবী তোর প্লাস হবে অন্তস্থভাবে এখানে কি হবে দুইটা ব্যাসার দেবী তোর মাইনাস হবে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি অন্তস্থভাবে অন্তস্থভাবে স্পর্শ করে ওকে আশা করি তোমরা এই দুইটা কথা বুঝতে পারছো এরপর আমরা খুব ছোট করে আরেকটা কথা তোমাদের বলে রাখি আর সেটা হচ্ছে যদি তোমাদেরকে এই কথাটা বলা থাকে যে একটা বৃত্ত আছে সে বৃত্তে দুইটা পয়েন্ট আছে দুইটা বিন্দু আছে বা ধরো দুইটা বিন্দু না ধরো একটা বৃত্ত আছে এরকম সে বৃত্তে একটা ব্যাস আছে আমরা জানি ব্যাস সবসময় বৃত্তে সেন্টার দিয়ে পাস হয় তো বৃত্তে সেন্টার দিয়ে যদি পাস হয় তাহলে দেখো এই যে ব্যাসটা এখানে আছে ব্যাসটা আমার এই বৃত্তের পরিধির উপর দুইটা জায়গায় কিন্তু দুইটা বিন্দু তৈরি করছে একটা হচ্ছে এ বিন্দু একটা হচ্ছে বি বিন্দু এটা তোমরা সবাই যেন আশা করে যাই হোক এটা হচ্ছে তোমার এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু তাহলে বৃত্তের পরিধির উপর দুইটা বিন্দু একটা এ একটা বি এখন কথা হচ্ছে যে দেখো এর সেন্টার আছে একটা আমরা জানি সেন্টারটা হচ্ছে জি আর এফ অথবা যদি বলো এইচ অথবা সরি এইচ অথবা কে ওকে যে সেন্টারটা তুমি নাও এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন উপর ডিপেন্ড করতেছে যদি তুমি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ে স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি নাও তাহলে তোমার এই সেন্টার যদি তুমি নাও যে এক্স মাইনাস এইচ হল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার তখন তুমি এই সেন্টারটা নিবা অর্থাৎ এই ধরনের কন্ডিশন অর্থাৎ ফিগার যদি এমন থাকে বা যদি এমনভাবে যদি কোনো ধরনের তোমাদের প্রবলেম যদি বলে যে একটা বৃত্ত আছে সে বৃত্তের একটা ব্যাস আছে একটা ব্যাস আছে এখন বলা আছে কি একটা যে যে একটা ব্যাস আছে ব্যাসে তো দুইটা বিন্দু থাকবে অবশ্যই তো দুইটা বিন্দুর মধ্যে একটা বিন্দুর তোমার স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ধরো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তোমার এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা তোমাকে বের করতে হবে অর্থাৎ দুই প্রান্ত দুইটা বিন্দু বিশিষ্ট তো একটা ব্যাস হয় একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া না সেটা বের করতে হবে সেটা বের করার ফর্মুলা কি অবশ্যই এটাকে তোমাদের বের করে নিতে হবে এই সেন্টার বের করে নিতে হবে জি এফ অথবা এইচ কে যেই বৃত্ত সমীকরণটাই তোমরা নাও তাহলে তখন এটা কি হবে আমাদের ফর্মুলাটা কি হবে বের করা আমি ধরলাম আমি জানি না আমাকে বি বিয়ের স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে ধরো আমি ধরে নিলাম এক্স টু আর ওয়াই টু এক্ষেত্রে ফর্মুলাটা কী হবে ফর্মুলাটা খুবই ছোট একটা ফর্মুলা ইজি একটা ফর্মুলা খেয়াল করো এ আর বি এই দুইটা বিন্দুর যে ভুজ ভুজ কি এক্স ওয়ান আর বি বিন্দুর ভুজ হচ্ছে এক্স টু তাহলে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল ইকুয়াল কি হবে তোমার যে সেন্টার সেন্টারে জি হবে সেন্টার জি হবে এটা হচ্ছে তোমার যদি বলা থাকে যে দুই প্রান্ত দুই বিন্দু বিশিষ্ট কোনো ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে তাহলে সেমভাবে এখানে দেখো এখানে কুটি থেকে ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু কী হবে এফ হবে আশা করি তোমরা সবাই এটা বুঝতে পারছো এগুলো খুবই ইজি ফর্মুলা এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবা যদি এগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারো এগুলো যদি মনে রাখো তাহলে তোমরা খুব ইজিলি ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবা তো সবাই ভালো থাকো তোমাদের সবাইকে পরবর্তী ম্যাথ সলিউশন ক্লাসের জন্য স্বাগত আল্লাহ হাফেজ